എങ്ങനെയാണോ എല്ലാവരും സേഫ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു സോഫ്റ്റ് കുക്കീസ് ആണ് സ്റ്റൗട്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പാത്രം അകത്തൊരു റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് കടലമാവാണ് കൂടെ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഇവിടെ കാൽക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറും ചേർക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും അര കപ്പ് കടലപ്പൊടിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അത് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വനില എസൻസ് ആണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കുന്ന പാകത്തിൽ വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അത് കട്ടായിപ്പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഓയിലും മൈദപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുള ആക്കി കുക്കീസ് ഇതിനോട്ട് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷിനോട്ടോ റൈസിൻസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് കുക്കിയാണ് ഇത് കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ കടലപ്പൊടിയുടെ മണമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടലപ്പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ കടലപ്പൊടിയാണ് ഇതിന് ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കുക്കിയായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ മൈദമാവ് മാത്രം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കാണും പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു കപ്പ് പൊടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒമ്പത് കുക്കീസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുക്കി കുക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും എനിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് മുപ്പത് മിനിറ്റിലധികം വെച്ചേക്കരുത് എങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നും കുക്കി റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റണം ആദ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുക്കി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള കുക്കിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്ന